ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുസാറ്റിൻ്റെയും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്ലസം സ്റ്റാൻഡിങ് അപ് റൈറ്റ് ഹാസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസസ് മെഷറിംഗ് സിക്സ്റ്റി എം എം ബൈ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈ കോമ ഫോർ ഇൻസൈഡ് ഫേസസ് മെഷറിംഗ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബൈ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈ എ ഹെമിസ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കേർഡ് സർഫസ് ഓൺ ദ പ്രിസം ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ഹെമിസ്പിയർ അപ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള സർഫസ് മേളിൽ വരും കേർഡ് സർഫസ് താഴെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനില് ഒരു ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്രിസം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ നാല് സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് ദെൻ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന ഇതിന്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത് നാല് സൈഡിന്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ദെൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്രിസം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹെമിസ്പിയർ അല്ലെ ഹെമിസ്പിയർ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് അത് എങ്ങനെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് സ്ക്വയർ പ്രസോ എങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹെമിസ്പിയർ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് അതായത് ഇതാണ് കേർഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ കേർഡ് സർഫസിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിനകത്ത് പക്ഷെ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നീക്കണം അതായത് പാരൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നീക്കണം ഈ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഓക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേർഡ് സർഫസിലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഹോളോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹെമിസ്പിയർ അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്രസും ഉണ്ട് അതിന്റെ മേളിലൊരു ഹെമിസ്പിയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഏതാ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഹെമിസ്പിയർ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് കാണും പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ സ്ക്വയർ അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കി അറിയാം ഈ ഹെമിസ്പിയർ എന്നുള്ളത് വലുതാണ് ഓക്കെ ഇതിനെക്കാളും താഴെ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ പ്രസത്തിനെക്കാളും അപ്പോ ഏതായിരിക്കും വിസിബിൾ ഈ കാണുന്ന സർക്കുലർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിസിബിൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഹിഡൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് വരയ്ക്കാം താഴെ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ പ്രിസം വരയ്ക്കാം ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഓക്കെ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹിഡൻ ആണ് കാരണം ഇതിൽ ഹെമിസ്പിയർ ആണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഡാഷ് ലൈൻ ഇട്ട് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ ഡാഷ് ലൈൻ ഇട്ട് അങ്ങ് നമുക്ക് ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഡൈ വെച്ച് വരയ്ക്കുക ഹോളോ സ്ക്വയർ അതായത് സൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൈഡ് ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഔട്ടറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വയ്ക്കാം കാരണം എക്സ് വൈൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എം എം ഇന്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങ് ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ അങ്ങ് വരച്ചു സിക്സ്റ്റി എം എം ഇന്റെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണം രണ്ട് ഡയങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം എന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെ
ഞാനിപ്പോ മേലുള്ള നാല് കോണേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി താഴെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ പ്രിസോ അല്ലെ മേലുള്ള എ ബി സി ഡി ആൽഫോബറ്റ് താഴെയുള്ള വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഇതില്ലേ താഴത്ത് അതിന്റെ സെന്റർ ആ താഴത്തെ സ്ക്വയർ ഫേസിന്റെ സെന്റർ അതും കൂടെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് താഴത്ത സെന്റർ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മേലുള്ളൊരു ഹെമിസ്പിയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹെമിസ്പിയർ വലുതാണ് സ്ക്വയർ പ്രസത്തിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്ക്വയർ പ്രസം ടോപ്പ് വ്യൂല് ഹിഡൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അറിയണം അപ്പൊ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് എടുക്കുക ഇത് സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അത് വരച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇന്നർ സ്ക്വയറിന്റെ കോണേഴ്സിന്റെ അടുത്തുകൂടെയാണ് ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്കിൾ ഇനി ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ കോണേഴ്സിലുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷൻസ് നാല് സൈഡിലും വിസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സർക്കിളിന് പുറത്ത് വരുന്ന അത്രയും പോർഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ അത് മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് മീഡിയം തിക്നെസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ കോണേഴ്സിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന അത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന അത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുക അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ താഴത്തെ ഈ സ്ക്വയർ കാണാം ഔട്ടറിലുള്ള ഓക്കെ ഇതിന്റെ സൈഡ് എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് നമുക്ക് ഹിഡൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അതിന്റെ മേളിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഹെമിസ്പിയർ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ സെന്റർ സെന്റർ ഇല്ലേ അതിലിങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ആക്സിഡന്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു ഇനി അടുത്ത എന്താ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം എന്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എം എം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വരച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അറിയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അകത്തുള്ള സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കാൻ വിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെയിം ഹൈറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി എൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ആ ഇന്നർ സ്ക്വയറിന്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണത് ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹോളോ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കാണിക്കുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ അത് നെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മാത്രം നെയിം ചെയ്താൽ കാരണം ഔട്ടറെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂല് നെയിം ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏത് കാണാം ആദ്യം എ കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മേലിൽ എ ഡാഷ് താഴെ വൺ ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മേലിൽ ബി ഡാഷ് താഴെ ടു ഡാഷ് ഇനി എയുടെ ബാക്കിൽ ഏതുണ്ട് ഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് ദെൻ വണ്ണിന്റെ ബാക്കിൽ ഫോർ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ബ്രാക്കിൽ ഇത് ദെൻ ബിയുടെ ബാക്കിൽ സി ഡാഷ് ടുവിന്റെ ബാക്കിൽ ത്രീ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓ എന്നുള്ള ഒരു സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ആ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ബേസിലെ ഒരു പോയിന്റ് അത് കൂടെ അങ്ങ് നെയിം ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഓ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ക്വയ
ബ്രാക്കറ്റിൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് സ്ക്വയറിന്റെ അതും മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ മിസ്സിബിൾ അല്ല അതും ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂലുള്ള നെയ്മിങ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നുള്ളത് സെയിം റേഡിയസിലെ സെമി സർക്കിൾ ആണ് ആണല്ലോ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം റേഡിയസിലെ സെമി സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കണ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ വേണം അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് വേണം എന്നാലല്ലേ ആ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പോയിന്റ് വേണം ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവൺ ഓവൺ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓവൺ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇത് ഫുൾ സോൾഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതൊരു ഫുൾ സോൾഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹെമിസ്പിയർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റേഡിയസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് അത് സെന്റർ ആക്കി ആർക്ക് വരയ്ക്കായിരുന്നു അല്ലെ ഇത് സെന്റർ ആക്കിയോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആർക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് ടോപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് താഴോട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് താഴെ എത്ര ആണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആക്സിന് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ആക്സിന് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒ വൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ സെന്റർ സർക്കുലർ പോർഷന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ഒ വൺ അത് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോളോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ്ട് ഇതിന്റെ ഇന്നർ സ്ക്വയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെമിസ്പിയർ ആയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഹെമിസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കുറെ സെമി സർക്കിൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഹെമിസ്പിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്താണ്ട് ഈ സെന്റർ തൊട്ട് ഇതുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെമി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെമി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അറിയാം ഹെമിസ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്നർ സ്ക്വയറിലെ ഇതുമായിട്ടാണല്ലോ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ആ ഹെമിസ്പിയറിന് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം കോമ്പസ് എടുക്കുക ഈ കാണുന്ന ആക്സിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓ വൺ കിട്ടും ഞാനിപ്പോ ഓൺ ഡാഷ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഓൺ ഡാഷ് നമ്മൾ ഇവിടത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഈ സർക്കുലർ പോർഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണും അല്ലെ ലൈൻ പാരൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണും ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഓൺ ഡാഷ് ഇവിടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കാണുന്ന സർക്കിൾ ഇല്ലേ ടോപ്പ് വ്യൂല് കാണുന്ന സർക്കിൾ അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം മേലിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഇനി ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു മേലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന ഓൺ ഡാഷിൽ കൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എന്തിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിന് ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് ഇത് അങ്ങ് റബ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു സർഫസിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കേഡ് സർഫസ് വരയ്ക്കണം അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് എത്ര തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെന്റർ ഓൺ ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് എടുക്കുക ഇത് സ
ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ റൈറ്റിൽ തേർട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ അതും കൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ നോക്കുക താഴെ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ പ്രസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പോളിഗണ്ണ ഇതാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ കാരണം ഇങ്ങനെ അല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുകയാണ് വരുന്നത് പുതിയൊരു പോളികൺ വരച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോളികൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്താൽ കോണേഴ്സ് വെറുതെ നമുക്കൊന്ന് നെയിം ചെയ്യാം സാധനം നെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോണ് എടുത്തോളൂ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഡബ്ല്യു എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് എക്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇസഡ് ആണ് ഇതിലെവിടെയാണ് ഇസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെ വരും ഓക്കെ ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഈ സൈഡ് എടുക്കുക ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഐസോമെട്രി സ്കെയിലിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒ എ എന്നുള്ള ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൽ ഒ ബിയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഒ ബിയിൽ ഡബ്ല്യു എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കിട്ടും അല്ലെ ആ ലെങ്ത് എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു എന്ന് എക്സിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു എക്സിന് എടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒ എ മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിന് ഒ ബിയിലോട്ട് വരച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് ഒ ബിയിൽ കിട്ടി ഇനി ആ ലെങ്ത് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ശരിക്കുള്ള എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എഡ് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ലൈ എല്ലാ ലെങ്തിന്റെയും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എടുത്തിട്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇസ് എഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വൈ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ സെയിം ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇസ് എഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ വൈയും കിട്ടും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ ബേസ് ഇവിടെ ആയി അല്ലെ ഈ ബോക്സ് തന്നെയാണ് സ്ക്വയറിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെ നെയിം ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂമറൽസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻഡ് ഇവിടെ വൺ ഇത് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കണം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണല്ലോ ഈ ഫിഫ്റ്റി എം എം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടി ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ അതിനി ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന ഓരോ കോണേഴ്സിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ പെർപ്പണിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഓരോ കോണേഴ്സിൽ നിന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്റെ മേളിൽ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇന്നറിനുള്ള സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അല്ലെ
അതായത് ഇന്നർ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇന്നർ സ്ക്വയറിന്റെ എഡ്ജ് വരുന്ന ലെങ്ത് അത് കോമ്പസ് എടുക്കുക അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ ലെങ്തിന് എടുത്ത് നേരെ ഹൊറിസോണൽ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ മാറി ഒ ബിയിലോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കിട്ടും അത് ഇനി ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ സെന്റർ ചെയ്ത് ആ ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഈ എഡ്ജ് വരുന്ന ലെങ്തിന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ നേരെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മാറിയത് ഒറിജോണൽ അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒ ബിയിലോട്ട് ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഒ ബിയിൽ എനിക്ക് എന്റെ കറസ്പോണ്ടി ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്തിന് എടുത്തിട്ട് ഇത് സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോ സ്ക്വയർ ആണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സെന്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സെയിം ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സെന്റർ ആക്കി ബാക്കിയുള്ള ഈ മൂന്ന് സൈഡിലും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ആ നാല് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ 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 നാലെണ്ണം കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ഇന്ന സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് എന്നുള്ള ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ എഡ്ജിന് വേറല്ലേ ഇവിടത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു ലൈൻ അത് പറഞ്ഞ ഏതിന് വേറലാണ് ഈ ഔട്ടർ ഈ എഡ്ജിന് വേറലാണ് ആണല്ലോ അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കും ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഈ കാണുന്ന എഡ്ജിന് വേറലായിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ നൈ ദെൻ ഈ കാണുന്ന എഡ്ജിന് വേറലായിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ നൈ അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ആ എഡ്ജിന് വേറലായിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ ഈ ഡി സി എന്നുള്ള ലൈൻ ഇല്ലേ അതിന് വേറലായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് അകത്ത് ഇന്നർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ലൈറ്റ് ആയിട്ടേ വരയ്ക്കാവും ഓക്കെ കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം വരച്ചത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം തിക്ക് ആക്കി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഹെമി സ്പിയറിന് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹെമി സ്പിയർ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഓ ഒ ടു ഓ വൺ അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അല്ലെ സോറി ഓ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് അല്ലെ ബേസിന്റെ സെന്റർ നമ്മൾ ആദ്യമായി മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതാണ് ഓ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ബേസില് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താണ് സ്ക്വയർ ആയത് ഈ കാണുന്ന ഇസഡ് എക്സ് എന്നുള്ള ഡയഗണലിൽ ഡബ്ല്യു വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കും അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ അതിന്റെ സെന്റർ കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഓ അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഓ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഓ ടു വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുക്കുക ഓ തൊട്ട് ഓ ടു വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐസോമോട്ടി പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെങ്ത് എടുത്താലും അതിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഐസോമോട്ടി സ്കെയിലിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐസോമോട്ടിക് ലെങ്ത് എടുക്കണം അത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോമോട്ടി പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോമോട്ടി പ്രൊജക്ഷൻ ആയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ തൊട്ട് ഓ ടു വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഓ എയിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിന്റെ ഒരു ലൈൻ ഒ ബിയിലോട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐസോമോട്ടർ ലെങ്ത് എനിക്ക് ഒ ബിയിൽ കിട്ടും അത് ഇനി ചെയ്യും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ കാണുന്ന ഐസോമോട്ടർ ലെങ്ത് എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഐസോമോട്ടർ ലെങ്ത് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓ വൺ ഇ നിന്ന് മേളിലോട്ട് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ട് ലൈന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ഒ ടു ഒ ടു ഓക്കെ അത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത്
ഈ കാണുന്ന ഹെമിസ്ഫിയറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബോക്സിനകത്താക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഹെമിസ്ഫിയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പോളിഗണിനകത്താക്ക പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആയിട്ട് സ്ക്വയറിൽ വരും അത് ഇനി ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ സർക്കിളിന് ഒരു സ്ക്വയറിനകത്താണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന സ്ക്വയറിനെ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അത് റോമ്പസ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന് പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ സെന്ററിൽ കൂടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈൻ നോക്കി അറിയാം ഇതാ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോക്സിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിന് പാരലാണ് ഈ ഹൊറിജോണൽ ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സൈഡിന് പാരലാണ് ആ പോളിങ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയും വരയ്ക്കാം ഈ സെന്റർ ഓവൺ ഇ കൂടെ ഈ കാണുന്ന എ ബിക്ക് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ എ ഡി ക്ക് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എനി ലൈൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ ആദ്യമേ വരച്ചിടാം ഞാനിപ്പോ സെന്ററിൽ കൂടെ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന സ്ക്വയറിന് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അത് റോമ്പസ് ആവും ഇതിന് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത ഓവൺ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓവൺ ഓവൺ തൊട്ട് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്ട്രീം എന്റിയിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക സ്ക്വയർ ആണ്ട് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഐസോട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ലെങ് എടുത്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവൻ സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് നാല് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നേന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് ഇല്ലേ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓ ടു തൊട്ട് ഓൺ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ലെങ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓവൻ സെന്റർ ആക്കി നാല് സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് ഇനി ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഈ കാണുന്ന നാല് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെന്ററിൽ കൂടെ വരച്ച ലൈനിൽ പാരലായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് എഡ്ജസ് ഈ സെന്ററിൽ കൂടെ വരച്ച ഈ ലൈനിൽ പാരലായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് അല്ലെ അതേപോലെ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുക ഈ കാണുന്ന ലൈനിൽ പാരലായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുക ദെൻ ഈ ലൈനിന്റെ പാരലായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ദെൻ ഈ ലൈനിന്റെ പാരലായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ പോയിന്റിൽ കൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ അവിടെ കിട്ടും ഈ പോളിങ് ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് റോമ്പസ് ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടും അതിനി ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഈ പോളിങ് ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ സർക്കിളിന്റെ നാല് പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ ബോണ്ടറിയിലുള്ള അത് എലിപ്സിന്റെ ബോണ്ടറിലുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് അത് അവിടെ നെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡബ്ല്യു എക്സ് അല്ലെ ഇതിന് വേറെ ഈ സൈഡ് അവിടെ തന്നെ ഏത് വരും ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇത് ഇ വരും ദെൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇത് എഫ് ഇവിടെ എഫ് ഇവിടെ ജി ഇത് ഹെച്ച് ഇതല്ല എന്റെ വിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സർക്കുലർ പോർഷന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സർക്കുലർ പോർഷൻ അവിടെ വരയ്ക്കും എന്തായിട്ട് മാറും എലിപ്സ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഫോർത്ത് സെന്റർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു കോമ അതാ ഈ ഡബ്ല്യുന്റെ നേരെ മേളിലുള്ള പോയിന്റ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാം റഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് വൈ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എക്സും ഇത് ഇസ്ആർട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ സെന്റർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് രണ്ടിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ദെൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണർ വൈ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ
ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒ ടു ഡാഷ് അതിൽ കൂടെ ആണ് ഈ സെവി സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടില് ഈ ഒ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ താഴെ കൂടെയാണ് ആർക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ താഴെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് വരച്ച് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഹെമിസ്പിയർ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷനിൽ ഇതിൽ തട്ടിയല്ലിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഹോളോ അല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്ട ഈ ഇന്നർ സ്ക്വയർ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ആ ഹെമിസ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിട്ട് വരച്ചു തിക്കായിട്ട് വരച്ചു വിസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെമിസ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിന്റെ പോർഷൻ വിസിബിൾ ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് ഇത്രയും വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ അതായത് സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന്റെ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ കണ്ട ഇന്നറിന്റെ ഉണ്ട് ഔട്ടറിന്റെ ഉണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ അത് അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക തിക്കായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് സർഫസിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം തിക്കായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ആദ്യം ഈ ഇന്നർ സ്ക്വയറിന്റെ പുറത്തുള്ള അത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും ഈ ചെറിയൊരു സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈ കാണുന്ന എഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പുറത്തുള്ള അത്രയും പോർഷൻ തിക്കാക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിന്റെ അതായത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പുറത്ത് ഈ സൈഡ് പോകുന്നുണ്ട് അത്രയും പോർഷൻ കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ലാൻഡ് ലൈറ്റ്സ് അല്ലെ അത് വിസിബിൾ ആണ് അത് മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ബേസിലുള്ള ഈ പോർഷൻ രണ്ട് അതും കൂടെ തിക്കായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഡയമെൻഷനും ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഹെമിസ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് തന്നുള്ളത് അപ്പൊ എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ ബ്രാക്കലിന് ഹെമിസ്പിയർ ആണ് ഹെമിസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓക്കെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ട്രൂ ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രാക്കലിൽ ഇടുന്നത് കാരണം പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ സെയിം റേഡിയസിൽ വരച്ചോണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇത് ഇടേണ്ടത് ബ്രാക്കലിൽ ടി എം ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ ഇവിടെ ഓർത്തോയിൽ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് ഇത് ഒ ടു ഒ ടു ഓൺ വർ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ കാണുന്ന ഓ ഡാഷ് ഔട്ട് ഓ ടു ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നല്ല കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അത് മെഷർ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇവിടെ ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് ചെയ്താണ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത മാർക്ക് ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇതേപോലെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തന്നെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഈ കാണുന്ന സൈഡ് ടോപ്പ് വീല് സ്ക്വയറിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അതേപോലെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഐസോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിയിൽ എന്ത് എടുത്താലും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യാസം ഇവിടെ മാത്രം ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രൂ